সমসাময়িক বিষয় নিয়ে এটেন বাংলার সাপ্তাহিক আয়োজন প্রসঙ্গ অনুষ্ঠান থেকে এটেন বাংলার সকল দর্শকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এটেন বাংলা স্টুডিও থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান শুরু করছি আমরা জানি যে অনুষ্ঠানটি প্রতি শনিবার এই সময় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি আমরা জানেন যে তেসরা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এবং এই চলচ্চিত্র দিবস নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো আমরা জানেন যে বাংলাদেশের সবাক চলচ্চিত্র যেটা বলা হচ্ছে মুখ মুখোশ আব্দুল জব্বার খান পরিচালিত এই চলচ্চিত্র দিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা কেমন চলচ্চিত্র অতীত অবস্থা কেমন অতীতে যেসব আমরা ছবি দেখলাম সাদা কালো এখন হয়েছে রঙ্গিন ছবি কিন্তু সাদা কালোর যে মর্যাদা রঙ্গিনদের মর্যাদা এইসব নিয়ে আমরা বিষয়ে কথা বলবো আমাদের আজকের বিষয়ে চলচ্চিত্রের সেকাল একাল অর্থাৎ সেকালে কী ছিল এবং একালে কী হচ্ছে এবং চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলা আমরা আজকে বলতে চাই আপনারা জানেন যে এই চলচ্চিত্র যে মাধ্যমটা রয়েছে এই যে বিনোদনের মাধ্যম এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেভাবে চলছে কি আমরা এইসব বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো আমাদের আজকে আমাদের স্টুডিওতে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন চলচ্চিত্র পরিচালক বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বাবু আমার পাশে রয়েছেন এছাড়া রয়েছেন নবাগত একজন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী যিনি বেশ করে দু একটা ছবি করেছেন তা দেখতে আমার কথা বলতো অর্থাৎ পুরাতন এবং নতুনের সমন্বয় নিয়ে আমার কথা বলবো আমরা কথা বলবো চলচ্চিত্রর সেকাল একাল আর দর্শক আপনারা যারা এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় যে নম্বরটি দেখবেন আপনাদের আপনাদের টেলিভিশনের এই নম্বরে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন যদি কোনো সাজেশান মতামত থাকলে আপনার কথা বলতে পারেন এই বিষয়টি নিয়ে আমি মোস্তাফিজুর রহমান বাবু আপনার কাছেই সরাসরি চলে আসি আপনি চলচ্চিত্র পরিচালক আমি যদি চলচ্চিত্র সেকাল কথা বলি আপনি হয়তো অনেকে অনেক কিছু জানেন সেকালের কথা এবং একাল নিয়ে আপনি কাজ করছেন গত যে সেকালের চলচ্চিত্রের অবস্থা কেমন ছিল এবং একালের চলচ্চিত্রের অবস্থা কেমন আপনি একটু বলবেন সেকালে ছবি হতো আমাদের থার্টি ফাইভে ছবি করতাম আমরা ছবি সিনেমা হলো বেশি ছিল ছবি মানে ব্যবসায়িক সফলতা মানে সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে অনেক বেশি পেয়েছে আর প্রভাব যে ছিল না তা নয় হিট প্রভাব মিলা সবসময় ছিল তো তখনকার ছবিগুলি সব শিল্পীরাও খুব অ্যাক্টিভ ছিল খুব সিনসিয়ার ছিল তারা মনোযোগ দিয়ে কাজ করতো তো আমরা তখন ছবি করতাম আর এখনকার ছবি ডিজিটাল একটা প্রেক্ষাপ পরিবর্তন হয়েছে ডিজিটালে চলে আসছে সব কিছু এখন ডিজিটাল ছবি করতে গিয়ে আমাদের হলের সংখ্যাটি একটু কমে গিয়েছে এটা তো এখনও যে ভালো ছবি হচ্ছে না তা না ভালো হচ্ছে দুই একটা খারাপ তো আগেও ছিল এখনও আছে সেটা থাকবে সবসময় থাকে আর কি সবসময় সব ছবি ভালো হবে এমন কোনো কথা না ভালো ছবির সংখ্যা বেশি থাকে আর দু একটা ছবি খারাপ অনেকে ভালো মেকিং করতে পারে না বা ভালো গল্প নেয় না বা ভালো শিল্পী নিতে পারে না সেই কারণে হয়তো দু একটা ছবিটা এদিক সেদিক হয় কিন্তু ছবি চলছে চলছে ছবি এখনও চলছে আগেও চলতে এখনও চলছে আচ্ছা আরেকটি ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মোস্তাফিজ রহমান বাবু আপনার কাছে যেহেতু আপনি পরিচালনার দায়িত্বে আছেন আমাদের এই আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশের কথা চিন্তা করি তাদের যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে ব্যয়বহুল এবং দর্শক নন্দিত আমাদের আমি বারবার বলছি যেটা যে আমাদের যে মাধ্যম ছিল একটা বিনোদনের মাধ্যম এই বিনোদনের মাধ্যমে আমরা যখন কথা বলছি এই চলচ্চিত্রটা আস্তে আস্তে আমাদের জনগণ এটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কেন আসলে দূরে সরে যাচ্ছে না মানে যে শ্রেণীর দর্শক ছবি দেখতো তারা ছবি এখনও দেখে আর কিছু কিছু মডার্ন ছেলে মেয়ে যারা ভার্সিটিতে পড়ে তারা আবার সিনেপ্লেক্সের ছবি ছাড়া ছবি দেখতে চায় না আর কিছু কিছু লোক মানুষ আছে এখন ইদানিং এই ফেসবুক ইন্টারনেট ইউটিউব এগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকে যার কারণে ছবি হয়তো হলে একটু কম যায় কিন্তু ছবি চলছে ছবি যারা দর্শক তারা ছবি দেখছে ধন্যবাদ আপনাকে রাজরিপা আপনি নতুন নবাগত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং আমরা জানতে পেরেছি আপনি দহন নামক একটি অভিনয় করেছেন একটা চলচ্চিত্রে এবং আসছে বুঝে ভালোবাসার আবেগ বলে একটা ছবিতে আপনি অভিনয় করতে যাচ্ছেন তো আপনি নিশ্চয়ই এই বয়সে আপনি আপনার কিভাবে আপনি এই চলচ্চিত্রে আসলেন এবং এই চলচ্চিত্র আপনাকে কিভাবে মোটিভেট করলো বা আপনি কি মনে করেন আসলে আমার ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমি সিনেমায় কাজ করব তো সেই ইচ্ছা থেকে কিন্তু আজকে আমার এখানে আসা তো প্রথমত আমি নাটকে কাজ করেছি কিছু তারপর আমার মনে হয়েছে যে আমার অ্যাক্টিং ভালো দরকার যেহেতু সিনেমায় কাজ করবো সেহেতু অ্যাক্টিংয়ের উপর বেশি ডিপেন্ড অভিনয়ের উপরে আপনাকে বেশি দক্ষতা অর্জন করতে হবে যে দক্ষতা অর্জন করতে হবে যার কারণে আমি থিয়েটারেও কাজ করি ওইখান থেকে থিয়েটারে কোর্স কমপ্লিট করার পর তারপর জ্যাজ মাল্টিমিডিয়া আব্দুল আজিজ স্যারের সাথে আমি যোগাযোগ করি সিনেমার জন্য তারপরে এই দহন থেকেই আমার অভিষেক বড় পর্দায় চলে আসছেন মানে আপনার ছোটবেলা থেকেই মনে হয়েছিল যে একটা চলচ্চিত্র আপনি আসবেন দর্শকদের সামনে আসবেন ছোটবেলা থেকেই আমার
অভিনেত্রী হব সিনেমায় কাজ করব সেই ইচ্ছা থেকে আজকে এখানে আচ্ছা আমরা আমাদের একজন দর্শক আছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই দেখি দর্শক কি বলেন হ্যালো দর্শক আপনার নাম পরিচিত বলবেন আপনি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না কেটে কেটে আসছে আপনি কি একটু একটু বলবেন আবার একটু আমরা ঠিক আপনার কথা বুঝতে পারেন তো আমার মনে হয় যে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যে চলচ্চিত্র বা ছবিটা আপনি দেখতে চান মা বোন বা একত্রে দেখার মনে একটা বিষয় রয়ে গেছে যদি তাই হয়ে থাকে আমার আমার মনে যদি আমি বুঝে থেকে আপনার কথা একটু কেটে কেটে আসছিল মোস্তাজুর রহমান বাবু আপনি বলবেন যে যে সব কাহিনি নিয়ে কথাগুলো বলা হয় চলচ্চিত্রকে পপুলার করার জন্য চলচ্চিত্রকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য মানে কি ধরনের ছবি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন বা এক একত্রে পরিবার সহ দেখার জন্য আমি তো সুপ্রিয় দর্শক আমি ইতিপূর্বে অনেক ছবি করেছি এবং আমার অনেক ছবি আপনার দর্শন নন্দিত হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন তো তার মধ্যে যেরকম চিরঋণী একটা ফ্যামিলি সেন্টিমেন্ট ফ্যামিলির গল্প এই মন্ত্র মাকে দিলাম আপনারা সবাই দেখেছেন ঈদে মুক্তি পেয়েছে ছবিটা এবং অনেক ব্যবসা সবল ছবি সেই ছবিটা আপনারা দেখেছেন সেটাও ফ্যামিলি সেন্টিমেন্ট সব বাবা মা ভাই বোন সবাই মিলে একসঙ্গেই দেখেছে ছবি তারপর আমার জানের যান তারপর আমার জীবন মানি যুদ্ধ তারপরে স্বামী আমার বেহেস এই সমস্ত ছবিগুলো আমি সবই আসলে সামাজিক সামাজিক পটভূমি এবং এই সমস্ত গল্প সব সময়ের গল্প এই সমস্ত গল্প নিয়ে ছবি বানালে দর্শক সব সময় ছবি দেখে তো আমি মনে করি গল্প আসলে জীবনধর্মী ছবি হবে আমাদের পারিবারিক সেন্টিমেন্ট আমাদের আবেগ অনুভূতি এগুলো নিয়ে ছবি করলে ছবি না চলার কোনো কারণ নেই এবং দর্শকের মনে যখনই দাগ কাটবে তখনই সবাই হলে একত্রে ছবি দেখবে ধন্যবাদ রাজদ্বীপা আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি আমি যে সাধারণভাবে এই চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হতে হলে কি কি গুণাগুণে গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন এবং কোন পরিবার থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানে যারা অভিনয় শিল্পী আসছেন আপনি একটা পরিবার থেকে আসছেন আপনার কি মনে হয় যে মানে কি কি প্রয়োজন পরে সে তার এই একটা চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে হলে তার কি অধ্যবসায় কি কি লাগে আপনি কি মনে করেন একজন অভিনেত্রীর মধ্যে যে সব গুণাবলী থাকা দরকার প্রথমত তার অভিনয়ের ধপ দক্ষতা অনেক ভালো হতে হবে আর হচ্ছে তার ভালো নাচ করতে হবে এবং এই যে স্বাভাবিকভাবে আমরা যেরকম যে অভিনয় নাচ গান গানের সাবজেক্টটা আসে না তো এই বিভিন্ন পারদর্শিতা থেকে মানে আমি নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে তৈরি করে নিয়ে তারপর আমাকে একটা ক্যামেরার সামনে আসতে হবে যে আমাকে পারতে হবে আমাকে যদি দর্শক ভালো না বাসতে পারে তাহলে কিন্তু আমার সামনে আসাটাই ভুল ঠিক আছে আমাকে দর্শককে ভালো বাসাতে হবে আমার যে সব গুণাবলী আছে তাদের সামনে প্রকাশ করতে হবে আপনাদের চলচ্চিত্রের মধ্যে ভালোবাসা দিয়ে আপনাকে জয় করে নিতে হবে ব্যাপারটা দর্শক জয় করে নিতে হবে ধন্যবাদ আমাদের দর্শক আছে আমি দর্শকের সঙ্গে কথা বলতে চাই দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে বলবেন এবং কথা বলার সময় আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে দিবেন বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন मन करें बर्तमान चलचित्र के रेभिन्यूनकम कर जनगण के बस बनोदन देवर যে গল্পগুলো লেখা হচ্ছে গল্পগুলো ঠিক মতো হচ্ছে না বা মাঝে মধ্যে আমি একটা আলাপ করতে চাপ করবো অবশ্য যদিও সেটি হলো যে আমাদের ঠিক গল্পের সঙ্গে অভিনয় হচ্ছে না বা ঠিক মতো গল্প হচ্ছে যার জন্য এই চলচ্চিত্রটা বেশি এগিয়ে যাচ্ছে যেতে পারছে না আপনি কি মনে করেন আচ্ছা 
मुखोश शिल्पी आ भलो गल्प आर मध्य बोलना ना वो जो अदक्ष दो एक मैं हमारे एक बदनम तो अनेक नाटक थी विभिन्न अंगेल थी नतून इसे छवि निर्माण करते तो भलो गल्प सिलेक्शन करते पर कौन गल्पा चलो बा दर्शक नंदित हो दर्शक मने दाग काटवे गुणगत मानस विदेश रप्तानी प्रधानमंत्री इंडियन छवि आनाटा बंद कर ले नीतिमला फलो कर आने समस्या नहीं क्योंकि नीतिमाल बहरे अने छवि एने बजारजात करते देश एक शिल्प चलते एक चलचित्र चलते तो सब छवि खराब होता ना भलो छवि हो फलाफलना चौष्टि जिले आधुनिक सिनेप्लेक्स दरकार जतगुलजिला प्रत्येक उजिला एक भलो सिनेप्लेक्स तीन सौ तीन सौ आसने एक सिनेप्लेक्स दरकार मैं हलर संख्या बढ़ले चलचित्र एम भलो है चलचित्र एम भलो चलो व्यवसाय उन्नति उन्नत मान पर्याक्रमे डेभलप है रजदीपा अपन का प्रश्न रखते चाहिए पुरुषाशित समाज चलचित्र अभिनय मेरे अर्थात नारी कत स्वाच्छंद बोध कर जरा नारी शिल्पी रेन अभिनेत्री रेन ता कत स्वाच्छंद बोध करें खूब अल्प समय तो मन हमय कैमन एक नेशा जो ये मन मध्य चले आसे तक ओटाई मन ओने तीप्ति एखान मन हमें सबधरण स्वाधीनता अर्जन करते मन भाव जो भलोबासा आज सबकिछय मध्यम प्रकाश करते दर्शक जखे अभिनय एक्सेप्ट कर देखे ये भलोबासा अर्जनटाई और अनेक कि स्वाच्छंद बोधा करी मैंने अभिनय जीवन प्रत्येक शिल्पी जदि भलो ना बसे आसे ना हेलो दर्शक अपन नाम परिचय दिए बोलें 
सांस्कृतिक जीवने अनेक पिछले जब तार कारण ओखन कर लेखो ओखन कर भाषा ओखन कर उस समाज नियर लेखा शेगुलो आमद जैसे शिक्षा रखना विषय रहे चे ना किधो आमदेर आमदेर निजे मुद्दे वाल्डर मुद्दे इंडिया एक बार एक छत्र ओबिनो तो जाते जी जी तो शुद्र ना आमद जैसे एक बार शेग लेखा शेग लेखो किस्ती हो ही नहीं एवं आमी मानवोपी दिवस समृद्ध करते मन लेखक ठीक मत लिखते प्रयोजन <laughs> दर्शक लेखक पांडुलिपि ममता रमन अकबर अवश्यम अभिनय शिल्पी कथा बोला हमारे फिल्म इन मान जो इंडस्ट्री जरिया थका दरकार एक इन्स्टिट्यूट थका दरकार जो अभिनय शिखे शुद्ध अभिनय ना डेक्शन होते शुरू कर सब रकम प्रयोजना करते अपनी कि मन ए बेपारे अपना कत सोच्चार ए बेपारे तो हम चलचित्र परिचालक समिति उद्योगे वार्कशप हो कैक बार कारण सब जगह चलचित्र विषय प्रेक्षापटे नतून नतून अभिनेता अभिनेत्री सृष्टिर प्रयास थका दरकार अपन पक्ष रखो सब समय तो एक अभिनय अभिनेत्री कर नतून नतून नहीं आसा अपना किधर व्यवस्था शुने नतून मुखे सन्धान विभिन्न समय कथा बला हो बर्तमान प्रेक्षापट है कि जी हमारे शिल्पी तो संकट तो आई एक पत्र शिब खान निर्भर दो एक जन बड़ो नायिका सारा एक किस संकट तो आई से संकट का काटी उठार जो बांगल्द चलचित्र परिचालक समिति थी एक नतून मुख्य सन्धान ये करूब ताड़ी तरह कार्यक्रम शुरू हो जाडी सब किस शेष एम शुदूकाली विभिन्न जिला शुद्ध शिल्पीगुली बाई कर नहीं आसबा कि कार्यक्रम सर्वशेष एक प्रश्न अनुष्ठान प्राय शेषर दिखे अपना जानते चाची चलचित्रे बर्तमान जो अवस्था 
আমরা ধরে নিব যে খুব বেশি একটা চলছে না আমার বেশ কিছু আমরা আমরা আগে জানতে পেরেছিলাম আমরা পথ পেপার প্রতি দেখেছিলাম যে অনেক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে বিভিন্ন সময় মার্কেট বানানো হচ্ছে এই যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে তার মানে আমরা বলে বলে বলতে পারি কি না যে দর্শক এই চলচ্চিত্র থেকে তাদের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন বিশেষ করে এই আপনি ডিজিটাল যুগে কথা বলেছেন আমার টেলিভিশনের মাধ্যমেই তো আপনার কি মনে হয় এটা এটা কি করা উচিত কেন হচ্ছে জিনিসটা আসলে হয়েছে কি কোনো সিনেমা হল তো যেগুলি বানায় তো গোটা ভাড়া করে নিয়ে বলা চলে আর কি মানে ঢাকায় কিছু ভালো সিনেমা হল ছাড়া যারা মহাশাল টাউনের সিনেমা হল আছে কোনোটার মধ্যে প্রজেক্টর মেশিন থামাই দিচ্ছি আমার দর্শক কথা বলতে চাচ্ছেন আমি একটু দর্শকের নিয়ে আসি হ্যালো দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে বলবেন বলুন একটু জোরে বলুন আমার নাম মোহাম্মদ জি যায় <laughs> ময়মনসিং <laughs> কলেজের প্রফেসর উনিও এই আপনার মতো একটা কথা বলেছিল যে পেপারের একটা ইতিফাকের একটা প্রতিবেদন যে লেখে তখন উনি সমালোচনার মধ্যে লিখেছিল যে আমার আমি প্রফেসর জীবনে অনেক ছবি দেখেছি কিন্তু এত ভালো গল্পের এত সুন্দর মেকিং একটা ছবি তো এইরকম ছবি হওয়া উচিত তো ওনার মতো বলার শুনে আমার বুক তখনই ভরিয়ে গেছে যে একজন কলেজের অধ্যাপক উনি অধ্যাপনা করেন ছাত্রদের শিক্ষা দেন উনি আমার ছবিটার সম্পর্কে ভালো বলেছেন তাতে আমি আই এম ভেরি মাছ হ্যাপি তো যাই হোক এরকম ছবি আমার আরও অনেক হয়েছে আমার জীবন মানে যুদ্ধ এই মন তোমাকে দিলাম স্পর্ধা জানের যান অশান্ত আগুন মন এ সমস্ত ছবি তো আপনারা দেখেছেন তো আমি তো সব ছবি এগুলো সুপার হিট ছবি আমি আপনাদেরকে উপহার দিয়েছি তো আমি সব সময় চেষ্টা করি যে গল্প প্রধান ছবি করার জন্য যে ছবির গল্প ভালো না হলে ছবি চলবে না ধন্যবাদ শিল্পী দিয়ে ছবি চলে না ধন্যবাদ আপনাকে রাজদীপ আপনাকে সর্বশেষ একটু অল্প কথা বলবেন একজন দর্শক সিনেমার একজন দর্শক অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে কি চায় তারা সিনেমার একটা দর্শক অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছে এটাই চায় যে একটা মানে আমি যদি কান্না করি আপনার আমাকে দেখে কাঁদতে হবে আমি যদি হাসি আপনি আমাকে দেখে হাসবেন একটা দর্শক এটাই চায় একটা অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছে তার উপরে আরেকটা কথা বলে আমি কিন্তু বাবু বাবু ভাইয়ের একটা সামনে একটা সিনেমা করছে প্রতিশোধ জানাচ্ছি দর্শক আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী শনিবার অন্য একটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সে পর্যন্ত আপনার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এবং দেখতে থাকবেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এটেন বাংলার অনুষ্ঠানমালা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ